হ্যালো গত ক্লাসে আমরা যে জিনিসগুলো আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে কোন একটা প্রজেক্টের ইকোনমিক ফিজিবিলিটি অ্যানালাইসিস এর জন্য যে মেথোডোলজি গুলো আছে তিনটা মেথড আমরা দেখেছি হ্যালো শোনা যায় ওকে তিনটা মেথড ইকুইভ্যালেন্ট মেথড এর ভিতরে ছিল প্রেজেন্ট ফিউচার অ্যান্ড অ্যানুয়াল এবং রেট অফ রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট যে মেথডটা ছিল তার মধ্যে দুটো ইয়ে ছিল টেকনিক ছিল সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন আই আর আর এবং এক্সটার্নাল রেট অফ রিটার্ন ই আর আর সো মেথডগুলো নিয়ে আমরা আলাপ করেছি এবং প্রত্যেকটারই অ্যাটলিস্ট এক্সাম্পল দেখিয়েছি যে কিভাবে বের করতে হবে এবং আই আর আর ই আর আর মেথডের মধ্যে যে অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলো ছিল সেগুলো নিয়েও আমরা কথা বলেছি আজকে গত ক্লাসের শুরুর দিকে আমরা যেটা বলেছিলাম যে পে ব্যাক পেরিয়ড অথবা পে আউট পেরিয়ড মেথড এটা আসলে কোন একটা প্রজেক্টের ইকোনমিক ফিজিবিলিটির সাথে রিলেটেড নয় এটা তোমাদের স্পিকার গুলো অফ করে রাখতে পারো যে যখন কথা বলবা তখন অন করে কথা বলতে পারি না হলে নয়েস চলে আসতেছে তোমাদের মাইক্রোফোন গুলো অফ করে রাখো যখন কথা বলবা তখন অন করে কথা বলো নয়েস চলে আসে ইন্টারফারেন্স টা অনেক বেশি হয়ে যায় लाइफ दस बचर है दस बचर मध्य कतम বছরে ব্রেক ইভেনে যাবে মানে নো লস নো প্রফিটে যাবে অথবা পজিটিভ ক্যাশ ফ্লোতে যাবে সেই জিনিসটাই হচ্ছে সেই সময়টা বা সেই বছরটাই হচ্ছে তোমার পে আউট পেরিয়ড অথবা পে ব্যাক পেরিয়ড এটা ইন টার্মস অফ টাইম আমরা প্রকাশ করে থাকি ঠিক আছে সো এটা বের করার জন্য আসলে খুব কঠিন কোনো ইকুয়েশন এমন কিছু না আমরা একবারে ইকুয়েশনটাতে চলে যাই এর নেক্সট স্লাইডে সেটা হচ্ছে যে এইখানে আমি এইখানে আমি যে ইকুয়েশনটা এখন তোমাদেরকে দেখাবো এইটা অ্যাকচুয়ালি ইকুয়েশন ঠিক আছে সো এইখানে সিম্পল একটা ক্যাশ ফ্লো থাকবে আমরা ক্যাশ ফ্লোর মধ্যে দিয়ে যদি জিনিসটা এক্সিকিউট করার চিন্তা ভাবনা করি তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে ঠিক আছে ফর্মুলাটা এই ফর্মুলাটাকে তোমরা এমনিতেই বুঝতে পারো এখানে সামেশন অফ আর মাইনাস ই দ্যাট দ্যাট মিনস নেট ক্যাশ ফ্লো যেটা আছে হ্যাঁ সেটার প্রেজেন্ট ওর বের করতে হবে বের করে এই ইনভেস্টমেন্ট অ্যামাউন্ট যেটা আছে সেই ইনভেস্টমেন্ট অ্যামাউন্টের সাথে হ্যাঁ তুমি বলতে পারো সাম করতে হবে সাম করলে পজিটিভ ক্যাশ ফ্লো গুলো হচ্ছে যদি আর মাইনাস ইটা পজিটিভ ক্যাশ ফ্লো হয় ইনভেস্টমেন্ট অ্যামাউন্ট যদি নেগেটিভ হয় তো যেই বছরে গিয়ে যেই বছরে গিয়ে তোমার এই টোটাল কোয়ান্টিটিটা এই টোটাল কোয়ান্টিটিটা ঠিক আছে এই টোটাল কোয়ান্টিটিটা জিরো অথবা জিরোর চেয়ে বড় হবে সেই সময়টাকে আমরা বলছি পে ব্যাক পেরিয়ড বা পে আউট পেরিয়ড মানে ওই সময় যদি শূন্য হয়ে যায় এই কোয়ান্টিটিটা লেফট কোয়ান্টিটিটা তাহলে বুঝতে হবে যে এটা ব্রেক ইভেনে রিচ করেছে মানে নো প্রফিট নো লস আমার ইনভেস্টমেন্টটা অলরেডি রিকাভার হয়ে গেছে এবং 
যদি জিরো না হয় কিছুটা পজিটিভও হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে আমার অলরেডি রিকভার হয়ে গেছে অলরেডি রিকভার হয়ে গেছে এবং কিছুটা পজিটিভে গেছে তো যে বছরে গিয়ে ক্যাশ ফ্লো ডায়াগ্রামের বা প্রজেক্ট লাইফের যে বছরে গিয়ে এই ফেনোমেনাটা ডেভেলপ করবে লেফট সাইডটা শূন্যের সমান বা শূন্যের চেয়ে বড় হবে তখন এটা আসলে আমরা বলবো যে এই সময় বা এই বছরটাই হলো এটার পে ব্যাক পেরিয়ড ঠিক আছে সো আমরা এক্সাম্পলটা একটু যদি দেখি এইখানে টেবল ফাইভ পয়েন্ট টু তে কলাম ওয়ান এন্ড অফ ইয়ার এবং কলাম টু যেটা এইখানে এই প্রজেক্টের জন্য ক্যাশ ফ্লোটা দেখানো হয়েছে এটাকে যদি আমরা সিম্পলি ড্র করি হ্যাঁ তাহলে আমরা যে জিনিসটা পাবো আমি নিউ শেয়ারে যে এটা সিলেক্ট করছি কত ছিল পঁচিশ হাজার পাঁচ বছর ছিল এটাকে যদি আমি শূন্য ধরি এক দুই তিন পঁচিশ হাজার এইখানে আট 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 হাজার একসাথে ছিল অ্যাকচুয়ালি এটা হলো তেরো হাজার ছিল সো এটাকে যদি আট হাজার ধরি এটা আসে হলো পাঁচ হাজার সো এই জায়গা থেকে তোমরা ইজিলি বুঝতে পারছো এটাকে ইন্টারেস্ট রেট জিরো পার্সেন্ট ধরে আমরা একটা দেখাবো আর একটাতে ইন্টারেস্ট পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেট টোয়েন্টি পার্সেন্ট হিসেবে ধরে আমরা দেখাবো সো এইরকম একটা প্রজেক্টের ক্যাশ ফ্লো ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে এবং তোমাকে বলা হচ্ছে যে পে ব্যাক পেরিয়ডটা কত পে ব্যাক এটাকে সাধারণত ঠিকঠাক প্রাইম বলা হয় এটা কত ঠিক আছে এর ভ্যালুটা কত দেখা যায় সরি সো আমরা একটা ফর্মুলা দেখেছিলাম তাই না ফর্মুলাটা দেখেছিলাম হচ্ছে সামেশন আর মাইনাস ই আর মাইনাস ই তার মানে নেট রিসিপ্ট অ্যামাউন্ট নেট অ্যামাউন্ট তাই না আর মাইনাস ই রিসিপ্ট মাইনাস এক্সপেন্স নেট ক্যাশ ফ্লো যেটা প্রতি বছর এটাকে বলেছিল যে প্রেজেন্ট ওট বের করতে হবে এগুলো ফিউচার ওটা আকারে দেওয়া আছে আই ইন্টারেস্ট রেট এন্ড এন এটা যখন সরি মাইনাস আই ঠিক আছে আরো ভালো করে বুঝাই এইটুকু হলো সামেশন আর এটা হচ্ছে মাইনাস ইনভেস্টমেন্ট রিকোয়ারমেন্ট হলো এই এই সময়ের এই রকম যখন সিচুয়েশনটা দাঁড়াবে যে লেফট সাইডটা শূন্য অথবা শূন্যর চেয়ে বড় হবে মানে পজিটিভ হবে তখন আমরা ওই সময়টাকে হম ওই সময়টাকে বলবো হচ্ছে পে আউট পেরিয়ড তো এইখানে যে ক্যাশ ফ্লো ডায়াগ্রামটা দেখানো হয়েছে হ্যাঁ এই জিনিসটাকে যদি আমরা ভেঙে করি তাহলে এই যে এইখানে অ্যাট দ্য এন্ড অফ ফার্স্ট ইয়ার যে ক্যাশ ফ্লোটা আছে হ্যাঁ আট হাজার এটাকে যদি এই জায়গায় আমি ট্রান্সফার করি হোয়াট উইল হ্যাপেন এটা ধরি যে পি ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আট হাজার হলো বানাতে হবে পি given f i interest rate n তাই তো এখন ইন্টারেস্ট রেটটা যদি জিরো হয় টাইম ভ্যালু অফ মানি যদি না থাকে ঠিক আছে তাহলে আসলে কি দাঁড়ান এই জিনিসটা কি হবে আট হাজার তাই না ওয়ান 
प्लस आई ऊपर एन एखे एन भैलू टा कत आस प्रथम इनर आठ हजार ट्रांसफार करते चाहिए जिरो ठीक इंटरेस्ट रेट ता जिरो जगह तो ट्रांसफार करी ना क्यों ठीक है पुरोटा के जो धरि तेर हजार तेर हजार के जिरो टाइम नहीं आस सब गलू आस इंटैक्ट थे जाते बुझाइते जिरोन जिरो इंटरेस्ट रेट पे आउट पिरियड हाट उल है ठीक इनमेंट छोटेमेंटर इक्ुएशन देव ठीक है माइनस द्वित बचर आठ हजार बद दी कत है माइनस नजार ना माइनस नये कत है माइनसार चार बचर शेषे कैश अमाउंट जो जिरो टाइम शिफ्ट कर नहीं आसलम से देखल अमाउंट नेगेटिव थे At the end of fourth year, fourth year er sheshe, eta ekta positive quantity, kai na? Hmm? Kahle aje equation ta ami ekhane dakhalam, thik achhe? Aje equation ta ki aje jagay ami graphically dakhatsi, thik achhe? 
इक्वेशन टा ग्राफिकली ये जगह देखा थे। सो चार बार छोटे शेष है ताले लेफ्ट साइड टा ये इक्वेशन है लेफ्ट साइड टा पॉजिटिव भेलुचो लाश लो सात हजार होएगा लो ताई ना तार माने होते हैं वन इंटरेस्ट रेट इस जीरो परसेंट आईज जीरो परसेंट ठीक है सर थीटा प्राइम इक्वल्स टू फोर इयर्स तार मानो होते हैं एक कैश फ्लो डायग्राम में जो नो यूजफुल लाइफ तक चिलो प्रोजेक्टर यूजफुल लाइफ को तो चिलो पांच बार चुट ठीक है सर एक है ना जो दिया मैं शोधरो हजार माइनस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इन्वेस्टमेंट कोरी ताहले चार बच्चोरे शेषे गिये आमर पॉजिटिव कैश फ्लो टा आस्ते से तार माने आमर जी इन्वेस्टमेंट टा चिलो शेटा चार बच्चोरे मुद्दे उठे गया थे ठीक आते हैं ताहले आमर ए प्रोजेक्टर जोनो पे आउट पेरियड टा होते हैं चार बच्चोरे ठीक आते हैं जो दि� तीन बच्चरो ऐटा नेगेटिव चुला एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ऐटा नेगेटिव चिलो ये तीन थे के चार बच्चोरे मध्य ही साम पॉइंटे ऐटा ब्रेक इवन माने आ जीरो प्रॉफिट आर की जीरो प्रॉफिटे चोलेगा चे माने नो लॉस नो प्रॉफिट ये रोको में एक ता बेपरे चोलेगा चे किंतु आम्र जेहतु ईयर एर माच खाने कौन समो ए ही कारण है आम्रा बोलची जे ए ही सिंपल इंटरेस्ट रेट है सिंपल इंटरेस्ट माने जीरो इंटरेस्ट रेट है ये टार पे आउट पेरियड टा होलो चार बच्चों ठीक आते हैं एक्चुअली ये टा तीन एवं चार एर चार बच्चों एर माच खाने जे कोनो एक टा शोमोए आशुले पे आउट पेरियड टा रीच करें सर जे इखाने आम्रा आमी आश्चर्य बहुत जगह तू बोल बो बहुत जगह आमी बोले दीच्छी जे एटर पे आउट पेरियड टा होच्छे फोर इयर्स एट ए इंटरेस्ट रेट ऑफ जीरो परसेंट एवं जोखों ना हमरा टाइम भेलू ऑफ मानी कंसीडर कोरी ना तो अखों जे पे आउट पेरियड टा पाई शेटा के आमरा बोले था कि होच्छे सिंपल पे आउट पेरियड आर � बापे बैक पेरियो तो ए जीरो इंटरेस्ट रेटे आम्रा ए प्रोजेक्टेड जोन नो पे आउट पेरियो टा पहलम हलो चार बाच हो जुदी टाइम भेलू ऑफ मनी दैट मींस एक टा भेलू ऑफ इंटरेस्ट रेट जुदी आम्रा यूज कोरी ताहलो ऑब्वियसली ए पे बैक पेरियो टा डिफरेंट होएगा ठीक आते हैं डिफरेंट होएगा शेह � ओके सेम सेम कैश फ्लो डायग्राम आमी आज ची माइनस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड दिस इज़ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट जीरो टाइम सो वन टू थ्री फोर बोलो मैं तो फाइव, ठीक है सर, फाइव, सो एट आठ हजार, एट आठ हजार, एट आठ हजार, एट आठ हजार, एट थर्टीन थाउजेंड, थर्टीन थाउजेंड मीन्स होते हैं, इर मध्य ये एक ता आठ हजार हाँ आह एन्यूटी कंपोनेंट आचे पीरियडिक पेमेंट आचे एक है ना आठ हजार एवं बाकी जे पांच हजार आचे इटा एक्चुअली सेल्फेस वेल ठीक आचे इटा हलो सेल्फेस वेल हम्म आरु को जे इटा ये यस चाइ यस इटा होता सेल्फेस वेल ठीक आचे सो इटा एक ता सर्टेन इंटरेस्ट रेट दवा आचे इससे ट्वेंटी परसेंट एटर जोन में आमिया हूँ पी आउट पेरियड टा बेर कोट ठीक है सर एटर जोन में आमिया पी आउट पेरियड बेर कोट कुछ है हॉट टू डू सो जेट आमा के कोट हवे प्रथमे एटा जुदी यही खाने आमिया शिफ्ट कोरी दिस इस पी वन पी वन इक्वल्स टू एट थाउजेंड वन 
प्लस पॉइंट टू एक बच्चों टाइम ना सो आठ हजार वन पॉइंट टू इक्वल्स टू कोटो आज बे सम वैल्यू हियर सिक्स 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 सेवन ठीक है सर सो ऐटा के जोखुन निया अश्लम ऐटा प्रथम बच्चों रे जोन्नो प्रथम बच्चों रे जोन्नो सिक्स 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 सेवन ऐटा के आखुन निया अश्लम अच्छा ऐटा के पौरी निया अस्तसी तो सिक्स 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 सेवन ऐटा होच्छे विथ इंटरेस्ट रेट फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐटा जोखुन ऐड कोल्लम ट्वेंटी परसेंट तो एटा थे के तुम्हारी इन्वेस्टमेंट टा के जुदिया मी बात दे ही ताहले कोतो आशे हेलू टा कोतो है माइनस आठ हरो हजार एटा हमारा आगे कैलकुलेशन कोर्सी तीन सौ के इतनी इस लाइक डेट ठीक अच्छा ए फर्स्ट ट्रांसफर्ड अमाउंट जेटा पी वन एट द जीरो टाइम में ट्रांसफर कर लम शेटा एवं इन्वेस्टमेंट भेलू टा आश्लो हलो ऐड तो ये इटा कोल्लम होच्छे फॉर्मूला इटा थे तो ठीक आच्छे फॉर्मूला इटा थे तो सो सेकेंड टा के जुदी तुम ट्रांसफर करो P two P two equals to eight thousand one point two two बहुत आज बे हम्म हेलो सो ए इक्वेशन थे क्या आश्लो ए जीनिस टक औरत सो पी टू भेल उटा जेट आज बे पी टू पी टू भेल उटा आज तक से कतो ट्रिपल फाइव सिक्स ट्रिपल फाइव सिक्स ठीक आता है सो ट्रिपल फाइव सिक्स यू पुट इट हियर Triple five six. Put it here. ठीक आता है. Triple five six ये शायद है. ये तो के जोक करो कतो आशे. ये तो हलो दो बार छोड़े एक ता. बारह हजार माइनस बारह हजार सात सौ सात अत्तर. ये रोको मेरे एक ता वैल्यू आशे था ही ना. ये तो क्यों जुदी आम्रे एक एक दे ये तो के दो ही दे ही. हैं तो धीरे 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 इन्वेस्टमेंट ये तो देखो ऊपर इधर दिखे चले जाते हैं तार मैंने एक तो शोमो ये तो जीरो हो गया मैं थर्ड ईयर ये रेट के जुदी ट्रांसफर करी है इकहने जीरो टाइम में ताले पी थ्री पी थ्री इक्वल्स टू आठ हजार वन पॉइंट टू थ्री व्हाट विल बी द वैल्यू फोर सिक्स थ्री जीरो थर्ड ईयर फोर सिक्स थ्री जीरो ठीक आता है अखन ये फोर सिक्स थ्री जीरो साथ ये टके जो भी ऐड अप करे दाउत हालो कतो आशे माइनस एट वन फोर सेवन माइनस एट वन फोर सेवन तुम अधर बोरी जिनिश ये टके एट वन फोर सेवन जिनिश टा मैं जस्ट बुझा ची डायग्राम दिए ही भाते सो ये टके लो थर्ड ईयर अखन फोर्थ � जीरो टाइम मेरे जो नो पी फोर पी फोर इक्वल्स टू एट थाउजेंड वन पॉइंट टू फोर कोतो आशे माइनस फोर टू एट नाइन माइनस नो थ्री एट फाइव एट सर यस थ्री एट फाइव एट ठीक आता है so three eight five eight 
এটা হলো ফোর্থ ইয়ারের জন্য না এখন থ্রি এইট ফাইভ এইট এর সাথে মাইনাস এইট ওয়ান ফোর সেভেন ফাইভ যদি যোগ করে দাও তাহলে কত আসবে शेषेटिशन पजिटी है तक जो जिरो इंटरेस्ट रेट दिए फोर्थ इयारे क्योंकि पजिटी पे तईना तो एन पर्त इंटरेस्ट रेट यूज करार फले तुम एंत प्रोजेक्टर जो पे आउट पिरियड खुजे पाई सो जी पाँच नम्बर के जिरो टाइम शिफ्ट करी ह्वाट उल बी द फर्मूला पी फाइव इक्ुअल्स टू थार्टीन थाउजेंड वन पॉइंट टू फाइव इक्ुअल्स टू कत आ फाइव टू टू थ्री ना फाइव टू टू थ्री सो ये पाँच बचर शेषेटी बसाय दिल ठीक एन एवं माइनस फोर टू एट नाइन छो ना ये जो करो कत आइन थ्री फोर नाइन थ्री फोर प्राइम इंटरेस्ट रेट इक्वल टू टोटी पार्सेंट आ मेथड तक ही बोझा गया थे तो मधे एक टा टेबल दवा थे शुंदर करे शे टेबलर मध्य आशुले आ ए जिनिस गुलो देखनो आते हैं किंतु आमी कैश फ्लो ते जिनिस टा बोझा लम जे की भावे आशुले आ तुमरा फॉर्मूलेशन टके आ माथा गाते पर शुंदर करे ठीक आते हैं तो जो आप जिरो इंटरेस्ट रेट यूज कर पे आउट पिरियड सीम्पल पे आउट पिरियड बोलते हलो चार बचर ये प्रोजेक्टर जो एवं जो आप इंटरेस्ट रेट टोटी पार्सेंट यूज कर पे बैक पिरियड पे आउट पिरियड हलो फाइव इयार्स तो ये पे बैक पिरियड ये आसले प्रोजेक्टर प्रफिटेबिलिटर साथ रिलेटेड ना बाट एट लिकुईडिटर साथ रिलेटेड और एक जिन ये बोलते परि जे रिलेटिव रिस्किनेस इनवल्वमेंट इन द प्रजेक्ट एन तुम्हरा देखो तुम्हारा एक प्रोजेक्ट इनमेंट कर तईना यार यूजफुल लाइफ हे पाँच बचर मान पाँच बचर पर यह इंडस्ट्री हट एवर जो एक सेट आप इक्ुपमेंट तुम जांक आकारे हाँ मार्केटे सेल कर देवा पचिस हजार टाक छो जर सेल्फेज भू आसले कत देखल ये समान एक चले ग रिस्किनेसिना कम हत तर मान हे प्रफिटेबिलिटर साथ रिलेटेड ना बाट एट प्रोजेक्टर लिकुईडिटर साथ रिलेटेड एज वेल एज रिस्किनेस नहीं डील कर ठीक है रिस्किनेस नहीं डील कर तरह एक इनमेंट कर ले जो ताड़ी टाकटा पकेटे चले आसम दें सेफ 
আমি তারপরে বুঝলাম যে যাক আমার ইনভেস্টটা উঠে আসছে এখন বাদ বাকিটা হলো প্রফিটের দিকে তাকায় থাকা তাই না সো এটা যত কম হবে কোনো প্রজেক্টের জন্য ততই মঙ্গল ততই মঙ্গল যত এটা লেন্দি হবে এবং যদি এটা প্রজেক্ট লাইফের সমান হয়ে যায় পে আউট পেরিয়ডটাতে ওই প্রজেক্টে ইনভেস্টমেন্ট করার কোনো মানেই হয় না ঠিক আছে তোমার হয়তো আইআরআর অনেক ভালো আসলো আইআরআর অনেক ভালো এসছে ঠিক আছে অথবা ইআরআর ভালো আসছে অথবা ইকুইভ্যালেন্ট ওর তো খুব ভালো এসছে কিন্তু পে ব্যাক পেরিয়ড বা পে আউট মেথডে এটা টেস্ট করতে গিয়ে দেখলা যে পে ব্যাক পেরিয়ডটা তোমার ইউজফুল লাইফের সমান হয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে এই প্রজেক্টে না যাওয়াই ভালো হুম বুঝাইতে পারছি দিস দ্য স্ট্রেট কাট কনক্লুশন ওই প্রজেক্টে না যাওয়াই ভালো বিকজ অফ রিস্কিনেসটা অনেক বেশি তুমি প্রজেক্টের শেষে গিয়ে তোমার ইনভেস্টমেন্ট উঠাইলা ঠিক আছে পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজার উঠাইলা কিন্তু টাইম ভ্যালু অফ মানি বলে একটা জিনিস আছে তাই না তুমি টাইম ভ্যালু অফ মানি ইয়ে করছো পঁচিশ হাজার তুমি উঠাইলা পাঁচ বছরে তাহলে তোমার যে লাভটা হতে পারে সেটা হলো যে অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য প্রজেক্ট লাইফ স্যালভেজ ভ্যালু যেটা দিয়ে তুমি ইকুইপমেন্টটা বা ইন্ডাস্ট্রিটা বা প্রজেক্টটা সেল করে দিবা মার্কেটে সেই টাকাটাই আসলে তোমার হয়তো লাভ হবে ঠিক আছে আর তাছাড়া কোনো লাভ নেই সো আমার মনে হয় যে প্রজেক্ট লাইফের সমান যদি কখনো পে আউট পেরিয়ড হয়ে যায় এটার মধ্যে রিস্ক ইনভলভমেন্টটা অনেক বেশি এই ধরনের প্রজেক্টে না যাওয়াই উত্তম ঠিক আছে এটাই হলো আসলে পে আউট পেরিয়ড এখন আমি এইখানে এটা আসলে ক্যাশ ফ্লো ডায়াগ্রামে জিনিসটা করে দেখালাম তোমরা টেবুলার ফর্মেও এই জিনিসটা প্রডিউস করতে পারো কোনো প্রবলেম নেই ঠিক আছে যে কোনো জিনিসেই দেওয়া যাক তোমরা এটাকে করতে পারবা এখন আমরা কিছু ছোট্ট একটা জিনিস দেখি এখানে ইনভেস্টমেন্ট অ্যামাউন্টটাকে দেখানো হয়েছে হলো জিরো টাইমে তাই না জিরো টাইমে না ধরো যে এটা জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এইদিকে ক্যাশ ফ্লো ছিল এইদিকে ছিল অনেক সময় তো আমরা বলি যে এক্সিস্টিং প্রজেক্টটাকে যদি এক্সপ্যান্ড করতে চাই তাহলে প্রজেক্ট লাইফের মাঝামাঝি কোনো একটা সময় আমার নতুন করে ইনভেস্ট করতে হবে তাই না কোনো এক মনে করো যে আমার প্রোডাক্টের ডিমান্ড অনেক বেড়ে গেছে আমার যেটা এক্সিস্টিং ক্যাপাসিটি আছে এই ক্যাপাসিটি দিয়ে আমি আসলে ডিমান্ডটা ফুলফিল করতে পাচ্ছি না ধরো যে প্যান্ডামিক আমি আইসো প্রোপানল তৈরি করি ঠিক আছে অনেক আগের থেকে বাজারে আইসো প্রোপানলের অনেক ধরনের ব্যবহার আছে তো যার দেশীয় ডিমান্ড ছিল সেটা আমি ফুলফিল করতে পারতাম বা মার্কেট শেয়ারে আমার ডিমান্ড যা মার্কেট শেয়ার যে আমার ছিল সেটা আমি আমার এক্সিস্টিং প্রোডাকশন দিয়ে এটা ফুলফিল করতে পারতাম হঠাৎ করে প্যান্ডামিক চলে আসলো আইসো প্রোপানল হ্যান্ড স্যানিটাইজার বানানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার হওয়া শুরু হলো ডিমান্ড প্রচুর রকেটিং সো আমার এটা এক্সপ্যানশনে যাব সো এক্সিস্টিং প্রসেসে আমি আবার একটা রি ইনভেস্টমেন্ট করব আর নতুন করে ইনভেস্টমেন্ট করব এটা ফ্যাক্টরি এক্সপ্যানশনের জন্য তো ধরো যে এইরকম একটা সিচুয়েশনে এই রকমের আর একটা নতুন ইনভেস্টমেন্ট হতেই পারে তাই না হতেই পারে তো এই ইনভেস্টমেন্টের জন্য এই পর্যন্ত ক্যাশ ফ্লো ডায়াগ্রাম এক রকমের হতে পারে হ্যাঁ নতুন ইনভেস্টমেন্ট করার পরে এইখানের জন্য ক্যাশ ফ্লো ডায়াগ্রাম আর এক রকমের হতে পারে তখন স্যালভেজ ভ্যালুও হয়তো নতুন আর একটা স্যালভেজ ভ্যালু আসতে পারে তার মানে এই রকম একটা ইনভেস্টমেন্টের জন্য এইখানে একটা ক্যাশ ফ্লো এক ধরনের হতে পারে এইখানে এক্সপ্যানশনের জন্য নতুন ইনভেস্টমেন্টের জন্য এইখানে আর এক রকমের ক্যাশ ফ্লো আসতে পারে এবং কয়েস্পেন্ডিং স্যালভেস ভ্যালুটাও চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে তাই না তো এই রকম ক্ষেত্রে যদি আমি পে আউট পেরিয়ড বের করতে চাই তাহলে কি করব এইখানে পে আউট পেরিয়ড তো বের করতে হলে আমরা বলেছিলাম যে ইনভেস্টমেন্টটা জিরো টাইমে এগুলোকে প্রেজেন্ট ওর বের করে এটাকে কিউমেলিটিভ অ্যামাউন্টটাকে ওই যে অ্যাড করে দেবো ইনভেস্টমেন্টের সাথে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এটা শূন্য বা তার চেয়ে বড় না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই হিসাব করে যেতে হবে যখন শূন্য বা তার চেয়ে বড় হবে সেটাকে আউট পেরিয়ড বলবো তো এই রকমের জন্য দুটা ইনভেস্টমেন্ট চলে আসছে ইনভেস্টমেন্ট ওয়ান ইনভেস্টমেন্ট টু এইখানে কি করতে হবে শোনা যায় 
সামনের দিকে শিফট করে প্রেজেন্ট ওর বের করি হ্যাঁ তাহলে এই শূন্য টাইমে এটাকে যদি ইনভেস্টমেন্ট করতাম তাহলে তার ইকুইভ্যালেন্ট ভ্যালুটা আমি পেয়ে যাব হ্যাঁ প্রেজেন্ট ওর বের করলে ফিউচার ওর থেকে প্রেজেন্ট ওরটা বের করলে সাধারণত প্রেজেন্ট ওরতের ভ্যালুটা কম হয় তাই না ডিসকাউন্টিং ইফেক্ট রাইট সো জিরো টাইমে ইফ আই ইনভেস্ট ইনভেস্টেড দিস আই টু অ্যামাউন্ট হ্যাঁ অ্যাট জিরো টাইম সেইটা যদি আমি কনসিডার করি তাহলে এটাকে প্রথমে এখানে শিফট করে দেব তাহলে আই ওয়ান প্লাস আই টু হয়ে যাবে এই পয়েন্টে হ্যাঁ তারপরে এই যে ক্যাশ ফ্লো গুলো আছে এগুলোকে শিফট করে 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 আমার থিটা ভ্যালু বা পে ব্যাক পিরিয়ডটা বের করতে হবে ঠিক আছে বিকজ দিস ক্যাশ ফ্লো আর ইন্টারচেঞ্জেবল ইকুইভ্যালেন্ট ওর তো চেঞ্জেবল তুমি তুমি প্রেজেন্ট ওর থেকে এনুয়াল ওর বের করতে পারো আবার এনুয়াল ওর থেকে প্রেজেন্ট ওর বের করতে পারো এনুয়াল ওর থেকে ফিউচার ওর বের করতে পারো প্রেজেন্ট ওর থেকে ফিউচারে যেতে পারো দে আর ইকুইভ্যালেন্ট ঠিক আছে জাস্ট টাইম ইফেক্টের কারণে হ্যাঁ নিউমেরিক্যাল ভ্যালুগুলো ডিফারেন্ট হবে বাট দে আর ইকুই ভ্যালেন্ট ডিসিশন মেকিং ইজ সেম দে আর ইকুই ভ্যালেন্ট জাস্ট ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সো এখানে যেহেতু দুই বছরের একটা টাইম ইফেক্ট আছে তাহলে যদি এমন হতো যে আমি এই আই টু অ্যামাউন্টটাকে দুই বছর আগে শূন্য সময় যদি ইনভেস্টমেন্ট করতাম তাহলে এটার ভ্যালু কত হতো সেইভাবে এটা রিলেশনশিপ দিয়ে চেঞ্জ হয়ে আসলো এটার সাথে অ্যাড হলো তারপরে বাদ বাকি কাজটা শুরু হবে বোঝা গেছে তো এই আসলে টোটাল জিনিসগুলো ছিল আমাদের কয়টা মেথোডোলজি নিয়ে আমরা কথা বললাম প্রজেক্ট এভালুয়েশনের জন্য প্রজেক্টের ইকোনমিক এভালুয়েশন ওর প্রজেক্টের ইকোনমিক ফিজিবিলিটি স্টাডির জন্য যে মেথোডোলজিগুলো আমরা নর্মালি ইউজ করি সেখানে ইকুই ভ্যালেন্ট ওর্থ মেথড একটা বলছি এবং কোন একটা প্রজেক্টের ক্যাশ ফ্লো কে যদি আমরা যে কোনো ইকুইভ্যালেন্ট ওর্থ মেথডে এটাকে ভ্যালুয়েট করি না কেন যদি কন্ডিশনটা এমন কন্ডিশনটা হচ্ছে ফিজিবিলিটি কন্ডিশন যে ইকুইভ্যালেন্ট দেখেছি মেথডের মধ্যে সেটা হচ্ছে আইআর আর ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন এবং এক্সটার্নাল রেট অফ রিটার্ন ইকুইভ্যালেন্ট ওর্থ মেথডে আমাদের একটা ইনহারেন্ট অ্যাজামশন ছিল সেটা হচ্ছে যে ইনভেস্টমেন্টের পরে যে ক্যাশ ফ্লো গুলো আসবে হ্যাঁ ক্যাশ ইনফ্লো গুলো হবে নেট ক্যাশ ইনফ্লো যেটা হবে সেটা আমি বসায় রাখবো না এটাকে রি ইনভেস্ট করবো কিন্তু রি ইনভেস্ট করবো কোন রেটে রেট অফ এম এ আর আর মিনিমাম অ্যাট্রাকটিভ রেট অফ রিটার্নিং ইকুইভ্যালেন্ট ওর্থ মেথডে হ্যাঁ জেনারেটেড ক্যাশ ফ্লো গুলোকে আমি রি ইনভেস্টমেন্ট করবো আইআরআর মেথডে যেটা ছিল আইআর মেথডে অনেকগুলো জিনিস ছিল আইআর মেথডে প্রথমেই তোমাকে চেক করে নিতে হবে সাম অফ পজিটিভ ক্যাশ ফ্লো অ্যান্ড সাম অফ নেগেটিভ ক্যাশ ফ্লো সাম অফ পজিটিভ ক্যাশ ফ্লো মাস্ট বি গ্রেটার ওর ইকুয়াল দেন নেগেটিভ ক্যাশ ফ্লো এটা হচ্ছে ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া আইআরআর বের করার জন্য তারপরে আর একটা কি ছিল যে আমি চেক করে দেখব যে কিউমেলিটিভ ক্যাশ ফ্লোর সাইন চেঞ্জ হয় কি না আমরা দেখেছি যে ইকুইভ্যালেন্ট ওর থেকে আসলে আইআর আর মেথডটা ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্নটা বের করতে হয় মানে একটা আননোন ইন্টারেস্ট রেটে ঠিক আছে ইদার প্রেজেন্ট ওর্থ ফিউচার ওর্থ অথবা এনুয়াল ওর্থের ইকুয়েশনটা ডেভেলপ করতে হবে কোন একটা প্রজেক্টের ক্যাশ ফ্লো থেকে তারপরে যেই ইন্টারেস্ট রেটে এই ইকুইভ্যালেন্ট ওর্থের ভ্যালুটা শূন্য হবে সেটা কি আমরা বলছি হচ্ছে আই আর আর 
তো এটাকে এভাবে ট্রায়াল এরর এর করে 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 করতে হয় অথবা তুমি যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে ফার্স্ট চেক একটা দিয়ে দেখতে পারো যে এই যে ইন টার্মস অফ আননোন ইন্টারেস্ট রেট তুমি যে ইকুইভ্যালেন্ট ওরতের ইকুয়েশনটা ডেভেলপ করলা সেইখানে প্রথমে ওই প্রজেক্টের গিভেন এম এআরআর দিয়ে দেখবা যে ইকুইভ্যালেন্ট ওরতের ভ্যালুটা পজিটিভ হয় নাকি নেগেটিভ হয় ঠিক আছে যদি ইকুইভ্যালেন্ট ওরতের ভ্যালুটা পজিটিভ হয় তার মানে তোমাকে আই আর আরটা পেতে হলে কি করতে হবে গিভেন এম এ আর আর যে আছে তার চেয়ে আর একটু বড় ইন্টারেস্ট রেট চিন্তা করতে হবে তাই না তো সেকেন্ড কেজের জন্য এমন একটা ইন্টারেস্ট রেট চুজ করো যে ইন্টারেস্ট রেটটা বসাইলে ইকুইভ্যালেন্ট ওরটা হুম নেগেটিভ পাওয়া যায় তাহলে গিভেন এম এ আর আর এ যদি তুমি পজিটিভ পাও এবং নতুন আর একটা চোজেন ইন্টারেস্ট রেটে যদি ক্যালকুলেট করে ইকুইভ্যালেন্ট ওরতের ভ্যালুটা নেগেটিভ পাও তার মানে হচ্ছে এই গিভেন এম এ আর আর এবং যেই আননোন ইন্টারেস্ট রেটের ভ্যালুটা তুমি ইউজ করে ইউজ করলা এই দুইটার মধ্যে কোনো একটা পয়েন্টে এই ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্নের ভ্যালুটা আছে সেটাকে আমরা সরলীকরণ করে হুম সিমিলার ট্রাঙ্গেলের মাধ্যমে আইআরআরটা বের করার চেষ্টা করেছি তাই না আইআরআরটা কোন পয়েন্টে বের হবে যে ইন্টারেস্ট রেটে ইকুইভ্যালেন্ট ওরটা জিরো হবে হোয়েদার দিস ইজ প্রেজেন্ট ওর্থ হোয়েদার দিস ইজ ফিউচার ওর্থ অর এনুয়াল ওর্থ যে কোনো মেথডই এটা করা যাবে হ্যাঁ নিউমেরিক্যাল ভ্যালু উইল বি সেম ফর আইআরআর তো এই যে রিলেশনশিপ আমরা দেখিয়েছিলাম যে ইকুইভ্যালেন্ট ওথ ভার্সেস ইন্টারেস্ট রেট এটা একটা কনভেক্স শেপের একটা কার্ভ হয় এবং পজিটিভ থেকে নেগেটিভ কোয়ার্ডিনেটের দিকে যেতে থাকে তো এইটা যদি একটা আইআরআর থাকে এই চেঞ্জিং এর যে সাইন চেঞ্জ এটা একবারই হয় তার মানে হচ্ছে এক্স এক্সিসটা একবারই ক্রস করে যেখানে প্রেজেন্ট ওটটা বা ইকুইভ্যালেন্ট ওটটা জিরো হয় কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু ক্যাশ ফ্লো থাকবে যদি আমরা কিউমুলেটিভ ক্যাশ ফ্লোর সাইন চেঞ্জ দেখি তাহলে দেখা যাবে এটা মাল্টিপল টাইম সাইন্স চেঞ্জ করছে ঠিক আছে মাল্টিপল টাইম সাইন্স চেঞ্জ করা মানেই হচ্ছে এই প্রজেক্ট ইয়ের জন্য একাধিক আইআরআর আছে তখন এটা আসলে আইআরআর মেথডে সলভ করা সম্ভব হয় না কারণ ইউ ক্যান চুজ যে হুইচ ওয়ান ইউ সিলেক্ট এমং দ্য আইআরআর ভ্যালু ঠিক আছে তখন আমাদেরকে এটা সলভ করতে হলে অবশ্য অবশ্যই ইকুইভ্যালেন্ট ওর্থ মেথডটা ইউজ করতে হবে ইকুইভ্যালেন্ট ওর্থের মধ্যে ইদার প্রেজেন্ট ওর্থ ফিউচার ওর্থ এবং অ্যানুয়াল ওর্থ যখন আইআরআর বের করা যায় না অথবা এই আইআর এর শর্টকামিংস গুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য আর একটা মেথড ডেভেলপ হয়েছে ইআরআর এক্সটার্নাল রেট অফ রিটার্ন সেই মেথডটা ইউজ করতে হবে আইআরআর এর মধ্যে ইনহেরেন্ট একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে সেটা হলো যে আইআরআর এর আমরা যে পজিটিভ ক্যাশ ফ্লো গুলো জেনারেট হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট করার পরে আমরা চিন্তা করি যেটাকে যে আমি আবার রিইনভেস্ট করব এই রিইনভেস্টমেন্ট রেটটা হচ্ছে ক্যালকুলেটেড আইআরআর এর সমান সাধারণত যে কোনো বিজনেস ফ্যাসিলিটি অথবা টপ ম্যানেজমেন্ট কোনো একটা অর্গানাইজেশনের এরা সব সময় গিভেন এম এআরআর এবং ক্যালকুলেটেড আইআরআর এর মধ্যে একটা বিশাল একটা ফারাক চায় সব সময় এটা হচ্ছে ডিউ টু কিপ সাম সেফটি মার্জিন এই আইআরআর ক্যালকুলেটেড আইআরআর এবং গিভেন এম এআরআর এর মধ্যে যদি ডেল্টা ভ্যালুটা বেশি হয় ফ্যাক্টরি বা প্রজেক্ট ওনাররা চিন্তা করে যে এই প্রজেক্টের সেফটি ফিচারটা অনেক ভালো এটা সেফটির দিক থেকে ভালো কিন্তু তুমি আসলে ধরো যে ফিফটিন পারসেন্ট হচ্ছে এম এআরআর ক্যালকুলেটেড আইআরআর আসছে ফর্টিন পারসেন্ট তো বিশাল গ্যাপ আছে ডেল্টা ভ্যালু বিশাল তুমি ভাবলা যে না আই এম সেফ বা প্রজেক্টের জন্য সেফটি ফ্যাক্টরটা অনেক ভালো সেফটি ফ্যাক্টর রেখেছে কিন্তু এইখানে যে রিইনভেস্টমেন্ট রেটটা সেটা কিন্তু আইআরআর এর সমান তুমি ষোলো পারসেন্ট ইন্টারেস্ট রেটে মার্কেট থেকে ব্যাংক থেকে টাকা অ্যাভেলেবল ল্যান্ড করতে পারো ধার নিতে পারো অন্য মানুষও পারে তো তোমার কাছ থেকে 
রিইনভেস্টমেন্ট রেট 40% থেকে উদ্ধার নিতে চাবে না তাই না এজ এ ব্যাংকার তুমি যদি ব্যাংক হিসেবে কাজ করতে যাও যে কাউকে টাকা দিবা সে টাকাটা ধার নেবে একটা ইন্টারেস্ট রেটে তো ব্যাংকে যেখানে 16% পায় তোমার কাছে 40% থেকে কেউ টাকা ধার নেবে না ঠিক আছে সো তুমি আসলে ওইভাবে রিইনভেস্টমেন্ট করতে পারো না টাকা ধার দিয়ে কোন একটা প্রজেক্টে তুমি আর একটা নতুন প্রজেক্ট করতে চাও সেটার রিটার্নও যে অ্যাকচুয়াল রিটার্নও যে এত বেশি হবে সেটাও আসলে সম্ভব না খুবই ক্ষীণ সো এটা একটা ইনহেরেন্ট ডিসঅ্যাডভান্টেজ আইআরআর মেথডে সো আইআরআর মেথডের এই ডিসঅ্যাডভান্টেজ মাল্টিপল আইআরআর তারপরে রিইনভেস্টমেন্ট রেট শুড বি এট আইআরআর ক্যালকুলেটেড আইআরআর এই জিনিসগুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য ইআরআর মেথডটা চলে আসছে ইআরআর মেথডটাকে আমরা বলছি কি বলছি তিনটা স্টেপে বলছি অল দা নেট নেগেটিভ ক্যাশ ফ্লো শুড বি ট্রান্সফারড অ্যাট এ গিভেন এক্সটারনাল রিইনভেস্টমেন্ট রেট এফসাইলন যে ভ্যালুটা তোমার দেওয়া থাকে ইআরআর এ বলা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট করার পরে যতগুলো পজিটিভ ক্যাশ ফ্লো হবে এটাকে যদি রিইনভেস্টমেন্ট করতে চাও তাহলে অ্যাকচুয়ালি রিইনভেস্টমেন্ট করতে গিয়ে তুমি যে রিটার্নটা পাবা অ্যাকচুয়াল রিটার্নটা পাবা সেটা কি বলা হচ্ছে হ্যাঁ এক্সটারনাল রিইনভেস্টমেন্ট রেট সেই অ্যাকচুয়াল রিইনভেস্টমেন্ট রেটটাই তুমি এক্সটারনাল রেট অফ রিটার্ন বের করতে বসাবা ঠিক আছে এটা শেষ হয়ে গেল এখানে কোনো মাল্টিপল ইআরআর নাই সিঙ্গেল ইআরআর ভ্যালু আসবে সিম্পল ক্যালকুলেশন ওয়ান থ্রি স্টেপ সলিউশন ঠিক আছে তাহলে প্রথমে যেটা করতে হবে নেট ক্যাশ নেগেটিভ ক্যাশ ফ্লো হোয়াট ইজ নেট নেগেটিভ ক্যাশ ফ্লো তার মানে প্রত্যেকটা বছরে তো দুটো করে ক্যাশ ফ্লো থাকতেই পারে নেগেটিভ ক্যাশ ফ্লো থাকতে পারে পজিটিভ ক্যাশ ফ্লো থাকতে পারে প্রত্যেকটা পয়েন্টে এটা আগে সাম আপ করতে হবে বুঝাইতে পারছি সাম আপ করতে পারো প্রত্যেক পয়েন্টের সাম আপ করলে নেট ক্যাশ ফ্লোটা পাবা ই নেট ক্যাশ ফ্লো ইদার নেগেটিভ অর পজিটিভ যদি নেগেটিভ হয় সেই নেগেটিভ ক্যাশ ফ্লোকে অ্যাট দ্য রেট অফ এক্সটারনাল রিইনভেস্টমেন্ট রেটে প্রথমে প্রেজেন্ট ওর বের করতে হবে অ্যাট জিরো টাইমে ঠিক আছে তারপরে এটাকে এক্সটারনাল রেট অফ রিটার্ন যেটা বের করতে হবে সেই এক্সটারনাল রেট অফ রিটার্নে এটা ফিউচার ওর্থ করতে হবে অ্যাট দ্য এন্ড অফ project life equals to net positive cash flow glow ke future or the bear korte hobe that means at the end of project life at the given rate of external reinvestment rate epsilon so ekta unknown ekta equation hoye gelo you can find the unknown error thik ache so আইআরআর ইআরআর মেথডে প্রজেক্টের ইকোনমিক ফিজিবিলিটিটা দেখার একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যে ক্যালকুলেটেড আইআরআর এবং ইআরআর গিভেন এম এআরআর এর সমান বা তার চেয়ে বড় হলে প্রজেক্টটা ইকোনমিক্যালি ফিজিবল যদি গিভেন এম এআরআর এর চেয়ে ছোট হয় তাহলে এটা ইকোনমিক্যালি ফিজিবল হবে না ঠিক আছে এবং ইয়ারার মেথডে আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে কখনো কখনো ইয়ারার মেথডে যে প্রবলেম ডেসক্রিপশনটা থাকবে সেইখানে এক্সটার্নাল রিইনভেস্টমেন্ট রেট এফসাইলনের ভ্যালু হয়তো দেওয়া থাকবে না সিম্পলি এম এ আর আর মিনিমাম অ্যাট্রাক্টিভ রেট অফ রিটার্নের ভ্যালুটা দেওয়া থাকবে তার মানে তুমি সলভ করতে গেলে এখন এফসাইলনের ভ্যালু নাই এফসাইলনের ভ্যালু নাই হাউ উইল আই সলভ দ্য প্রবলেম এরকম চিন্তা করলে হবে না ঠিক আছে যখন এফসাইলনের ভ্যালুটা দেওয়া থাকবে না তোমাকে তখন অ্যাসিউম করে নিতে হবে যে এক্সটার্নাল রিইনভেস্টমেন্ট অ্যাসিউম এক্সটার্নাল রিইনভেস্টমেন্ট রেট এফসাইলন ইকুয়ালস টু গিভেন এম এ আর আর ঠিক আছে এবং এক্সটার্নাল রিইনভেস্টমেন্ট রেট যখন আইআরআর কোনো প্রজেক্টের আইআরআর ভ্যালুর সমান হয়ে যায় তখন আইআরআর এর যে ভ্যালু আসে এক্সটার্নাল রেট অফ রিটার্নের ভ্যালুটা रिकारि रिकारि मे नो प्रफिट नो लस ब्रेक इन पॉइंट ब्रेक इन पॉइंट पे पे आउट पेरियड जो ইন্টারেস্ট রেটটা জিরো হয় তার মানে টাইম ভ্যালু অফ মানি যদি কনসিডার না করি তাহলে যে পে আউট পিরিয়ড পাবো এটাকে বলছি সিম্পল পে আউট পিরিয়ড আর পে ব্যাক পিরিয়ড যখন মানি 
টাইম ভ্যালু অফ মানি ইউজ করব অথবা ইন্টারেস্ট রেটের একটা পজিটিভ ভ্যালু ইউজ করব তখন যে পেব্যাক পিরিয়ডটা আসবে সেটাকে আমরা পেব্যাক পিরিয়ডই বলবো ঠিক আছে এবং আমি ডায়াগ্রামে দেখিয়েছি যে পেব্যাক পিরিয়ডের কনসেপ্টটা আসলে কি পেব্যাক পিরিয়ড কখনো প্রজেক্টের ইকোনমিক ফিজিবিলিটির সাথে রিলেটেড না রেদার ইটস রিলেটেড টু প্রজেক্ট লিকুইডিটি যে প্রজেক্টের পেব্যাক পিরিয়ড যত কম হবে তার সেই প্রজেক্টের লিকুইডিটি তত তাড়াতাড়ি তত ভালো এবং তত তাড়াতাড়ি ইনভেস্টমেন্টটা রিকভারি হবে সেফটি ফিচার তত ভালো এবং যেই প্রজেক্টের পে আউট পিরিয়ড যত বেশি লম্বা হবে তার সেফটি মার্জিনটা তত কম হবে ঠিক আছে সো এখানে একটা প্রজেক্টকে এভালুয়েট করার জন্য ইকোনমিক ফিজিবিলিটি এভালুয়েট করার জন্য যতগুলো মেথড সম্পর্কে আমাদের ধারণা রাখা দরকার সবগুলো সম্পর্কে আমরা ধারণা রাখলাম নতুন একটা চ্যাপ্টার শুরু হবে তোমাদের টেক্সটের সুলিভানের বইয়ের চ্যাপ্টার ফাইভ কম্পেয়ারিং অল্টারনেটিভ দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার বিকজ অফ কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার যখন কোনো কাজ করতে যায় কোনো প্রজেক্ট করতে যায় সে দশ বারোটা পাঁচ ছয়টা তিন চারটা অল্টারনেটিভ দাঁড় করায় আমি আগেও বলেছি ধরো একটা সোপ বার তৈরি করবা হ্যাঁ ডিটারজেন ডিটারজেন্ট বললাম সোপ তৈরি করবা হ্যাঁ টয়লেট সোপ এই টয়লেট সোপের একই কোয়ালিটি টয়লেট সোপের জন্য তিন চারটা অল্টারনেটিভ থাকতে পারে ইউনিট অপারেশন অ্যান্ড প্রসেস মাইট বি ডিফারেন্ট ফ্রম প্রসেস টু প্রসেস তাদের কস্ট কম্পোনেন্ট আলাদা হতে পারে তাদের রিটার্ন রেট আলাদা হতে পারে ঠিক আছে তাদের ইউটিলিটি কনজামশন আলাদা হতে পারে সো তিনটারই আবার ইনভেস্টমেন্ট ডিফারেন্ট হইতে পারে অনেক ব্যাপারগুলো আছে সবগুলোকে কনসিডার করে তোমাকে তিনটে অল্টারনেটিভের জন্য এরকম ক্যাশ ফ্লো বা প্রজেক্ট প্রোফাইল ডেভেলপ করতে হবে তারপরে তোমাকে ইকোনমিক ফিজিবিলিটি অ্যানালাইসিস করে এই তিনটা প্রসেসের মধ্যে তিনটা অল্টারনেটিভের মধ্যে থেকে তারা কিন্তু তিনটাই একই কোয়ালিটির প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারে মাথায় রাখতে হবে মানে তোমার প্রোডাক্ট কোয়ালিটি সে সার্ভ করতে পারে তিনটা অল্টারনেটিভই কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট আলাদা কস্ট আলাদা বিভিন্ন সব কিছুই আলাদা তো এই তিনটা থেকে তোমাকে বেস্ট ওয়ানটা চুজ করতে হবে ঠিক আছে এই যে তিনটা অল্টারনেটিভ থেকে একটা চুজ করা এই তিনটা অল্টারনেটিভকে অল্টারনেটিভকে আমরা বলছি একসাথে হলো মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ অল্টারনেটিভস এম ই এ এস অল্টারনেটিভস মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ অল্টারনেটিভস যেই জিনিসটা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য বা যে কোনো প্রজেক্ট ম্যানেজারের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা খুব ভালো করে এই চ্যাপ্টার শিখবো দিস ইজ মোস্ট ক্রিটিক্যাল চ্যাপ্টার্স অফ ইউ বুকস সো এখানে অনেকগুলো জিনিস আছে ক্রিটিক্যালি আসলে আমাদের চিন্তা করতে হবে এবং কাজ করতে হবে ঠিক আছে ইফ ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান আস্ক মি আছে বলো আমরা যখন আই টু টাকে আই ওয়ান এর রিসপেক্টে নিয়ে গেলাম তখন আমরা যে স্যার ওই ওয়ান টু বা ইয়ার গুলোর জন্য আমরা যে মানে জিরো টাইম এর রিসপেক্টে ভ্যালুটা বের করবো আরকি ঠিক আছে but that will be very complex because of first investment er effect ta to emon hote pare je project life er shesh porjonto ache tai na cash flow er moddhe ache ha ebong second investment er o impact up to end of the useful life porjonto cash flow er moddhe ache tai na tale cash flow gulo ke jodi segregate kore na dai je jodi tomake eibhabe bole na dai 
যে আই ওয়ান ইনভেস্টমেন্টের জন্য ক্যাশ ফ্লোটা এই রকমের এবং আই টুর জন্য ক্যাশ ফ্লোটা এই রকমের হ্যাঁ তাহলে তো হচপচ হয়ে যাবে তাহলে তো আসলে জিনিসটাকে করতে পারবা না তাই না এখন এইখানে দেখো যে আই টুর পরে যে ক্যাশ ফ্লোটা আমি দেখাচ্ছি সেটা কিন্তু একটা রেজাল্ট অ্যান্ড ক্যাশ ফ্লো যার মধ্যে আই ওয়ান এবং আই টু দুইটারই ইম্প্যাক্ট আছে ইজিন সো এই রকম হ্যাঁ সো এই রকম জায়গায় অ্যাকচুয়ালি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট যদি ওই রকম করে কোনো প্রবলেম ডিজাইন করে দেয় যে আই ওয়ানের জন্য অ্যাকচুয়ালি ক্যাশ ফ্লোটা এরকমের ছিল আই টুর জন্য এরকমের ছিল আই ওয়ানের জন্য কস্ট অফ মানি বা ইন্টারেস্ট রেট এত হবে আই টুর জন্য এত হবে তোমাকে ইন্ডিভিজুয়ালি তখন ইন্টারেস্ট রেটটা হ্যান্ডেল করতে হবে ফর পার্টিকুলার ইনভেস্টমেন্ট টাইপ ঠিক আছে আর যদি এই রকম ক্যাশ ফ্লো দেওয়া থাকে যে দুইটা ইনভেস্টমেন্ট আছে এবং দুইটা ইনভেস্টমেন্টের জন্য রেজাল্ট অ্যান্ড ক্যাশ ফ্লোটা তোমাকে শুধু শো করা হচ্ছে তাহলে অবভিয়াসলি ওইখানে দুইটা ইন্টারেস্ট রেট দেওয়ার কোনো কারণ থাকবে না কারণ তুমি তো আসলে ক্যাশ ফ্লোর মধ্যে বুঝতে পারছো না যে আই আই ওয়ানের কন্ট্রিবিউশন কি রকমের আই টুর কন্ট্রিবিউশন কি রকমের বোঝা যাচ্ছে বোঝা যাবে না সো এটা আসলে প্রবলেম ডেসক্রিপশনেই জিনিসগুলো ক্লিয়ার করা থাকবে যদি তোমার দুইটা ইন্টারেস্ট রেট দেওয়া হয় আই ওয়ান এবং আই টুর জন্য তাহলে ক্যাশ ফ্লো গুলোকে ওইভাবে ডিস্টিংগুইশ করে দেওয়া হবে এবং বলা হবে যে আই ওয়ানের জন্য ক্যাশ ফ্লো কন্ট্রিবিউশনটা এরকমের আই টুর জন্য ক্যাশ ফ্লো কন্ট্রিবিউশনটা এরকমের তখন তুমি ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারেস্ট রেট ইউজ করতে পারো ঠিক আছে আদারওয়াইজ যদি রেজাল্ট অ্যান্ড ক্যাশ ফ্লো দেওয়া থাকে দুইটা ইনভেস্টমেন্টের জন্য সেইখানে তোমাকে একটাই এম এর আর দেওয়া হবে ইস ক্লিয়ার নাও खुब इम्पर्टेंट तुम्हारे बुजते छोड जरा कर मेथड गो के खूब पुंगानुपुख भाव बुझते भलोक बुझते চ্যাপ্টার ফাইভে অনেকগুলো ক্লজ থাকবে অনেক শর্ত থাকবে অনেক প্রিন্সিপাল থাকবে সেই প্রিন্সিপাল শর্ত নিয়ম কারণ মেনে এই বেসিক মেথডগুলো ইউজ করে আমরা অল্টারনেটিভের অ্যানালাইসিসগুলো করব সো এই জায়গাগুলো তোমাদেরকে কিন্তু এই চ্যাপ্টারের মেথডগুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে ক্লিয়ার এবং ভিভিড ধারণা থাকতে হবে তোমাদের ঠিক আছে সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ওকে সিউ নেক্সট টাইম Thank you.